questa storia vi mostreremo che da qualche parte qualcuno sta facendo qualcosa di serio per preservare la natura e per aiutare gli animali a sopravvivere. Osservando il gelido mare di Bering e le coste dell'isola di Amicca spazzate dal vento del nord, ci si potrebbe ragionevolmente chiedere cosa ci spinga a venire a queste latitudini. Bene, io sono un ricercatore del centro di Pataxen e per noi scienziati quest'isola è il punto nodale di un vasto programma scientifico. La lontra marina qui si sente a casa sua. Non ha avuto problemi ad ambientarsi data l'abbondanza di cibo. Ed ecco la pernice bianca, che vola felice tra queste lande desolate. Per difenderla dai predatori, la natura l'ha dotata di un piumaggio che varia con le stagioni. Una sorta di camuffamento naturale che rende le sue piume bianche quando la neve ricopre questi territori brulli. Un'aquila vola nella mia direzione, curiosa forse, per la presenza inconsueta dell'uomo nei suoi incontrastati domini. Solo fino a 50 anni fa qui era presente un'altra specie di uccelli, l'anatra canadese delle isole Aleutine. Oggi non vive più in questo arcipelago, escludendo forse uno stormo di 250 esemplari che risiedono nell'isola di Buldir, 200 miglia ad ovest da qui. Questa coppia di oche non ha mai visto le isole Aleutine. Noi dal centro di ricerche abbiamo allevato in cattività un gruppo di 180 esemplari per un vasto progetto di ripopolamento, che ormai per nostra fortuna ha raggiunto il suo stadio finale. La destinazione è l'isola di Amicca. Il piano generale è coordinato dal dottor Ray Erickson, direttore del progetto di difesa delle specie animali a rischio. La sua collaborazione con il nostro centro risale al lontano 1966, lo stesso anno in cui il governo americano varò la legge di protezione delle specie animali a rischio. Il dottor Erickson è solo uno delle migliaia di ricercatori di tutto il mondo che si sono dedicati interamente a questo vasto progetto di salvaguardia della natura. Il centro di Pataxen è famoso per questo in tutto il mondo. La nostra storia riguarda un animale pacifico e simpatico, l'oca canadese. Ma abbiamo voluto anche enfatizzare gli sforzi organizzativi di questo gruppo di scienziati che hanno lottato per anni in una difficile situazione ambientale per ristabilire una colonia di uccelli nella loro patria originale e scongiurare così la loro estinzione. L'estinzione di una specie animale è ormai prevedibile scientificamente. Il vero problema è come evitarla. Una specie è destinata ad estinguersi quando le sue possibilità riproduttive si riducono drasticamente. O si interviene subito, oppure l'estinzione è assicurata. Il dottor John Serafin e la sua assistente, Susan Pitts, sono i nostri esperti della nutrizione. Il loro compito è quello di selezionare i migliori mangimi per la nostra colonia. I mangimi vengono analizzati e selezionati con un procedimento progressivo che permette una resa ottimale per il nutrimento della specie a rischio. I dati scientifici raccolti permettono di elaborare diete adeguate per ogni specie trattata con un miglioramento progressivo degli aspetti nutrizionali. Le oche canadesi sono animali pacifici, ma sanno anche difendersi. In genere si riproducono da 2 ai 4 anni di età. Se l'oca si sente aggredita, reagisce con notevole prontezza e affronta direttamente il pericolo. Questa femmina non può sapere quanto siano preziose le sue uova per le nostre ricerche. Non possiamo rischiare di perderne nemmeno una. Abbiamo scoperto che la femmina deposita un'altra covata se la prima le viene sottratta e questo assicura una proliferazione superiore alla media a tutto vantaggio della loro specie.
L'incubazione delle uova dura al massimo 28 giorni. Nel 1963, quando venne varato questo progetto, iniziamo le nostre colonie con la cattura di 17 esemplari nell'isola di Buldir. Tre morirono quasi subito e quattro vennero trasferiti nel Nord Dakota e soltanto cinque coppie vennero considerate adatte per un intenso programma di riproduzione. La maggior parte dei neonati sono stati incubati artificialmente. Ma questi piccoli non saranno mandati ad Amicca, dato che ancora non sappiamo cosa accadrà ai 75 esemplari adulti che ripopoleranno quel territorio. Questi piccoli formeranno un nucleo protetto per una possibile riproduzione qui a Pataxel. Su ciascun piccolo viene applicata una medaglietta per identificare il soggetto con tutte le notazioni necessarie per stabilire il suo pedigree in modo che si possa risalire ai suoi genitori ed evitare così accoppiamenti parentali. I piccoli vengono cresciuti in questo recinto fino a quando hanno circa sei settimane. Ecco Jim Cowan che gli dà un po' di lattuga. È molto importante che ciascun esemplare che verrà liberato abbia una specie di certificato che attesti il suo ottimo stato di salute. Ecco perché vengono prelevati dei campioni di sangue che verranno poi analizzati in vari modi. Mentre Glenn Smart tiene ferma la testa dell'animale, il nostro veterinario, il dottor James Miller, gli toglie qualche piuma dal collo senza fargli alcun male. Il prelievo del sangue verrà fatto direttamente dall'arteria giugulare. Il vento che spira da ovest ci ricorda che si sta avvicinando velocemente il giorno programmato per il rilascio in libertà della colonia. Ci sono ancora molte cose da fare. Ciascuna di queste oche è cresciuta qui, nel centro ricerche di Pataxer. Questo gruppo contiene esemplari di uno, due, tre anni. Ora li condurremo in un recinto più piccolo per le operazioni finali che precedono il loro imbarco. Queste oche non possono volare perché abbiamo raso alcune loro penne fondamentali per il volo. Un mese fa comunque abbiamo lasciato ricrescere queste penne in modo che fra un po' saranno tutte abili a volare e così, quando si troveranno nell'isola di Amicica, avranno piena libertà di movimento. Comunque queste oche rinnovano ogni anno le loro penne e a noi conviene raderle non appena raggiungono una lunghezza adatta per il volo, altrimenti sarebbero in grado di volare via compromettendo tutto il nostro lavoro. Bruce Williams tiene fermo un esemplare mentre Jim Cowan e Glenn Smart si adoperano per applicare l'ultima targhetta di identificazione su una zampa. La targhetta è di alluminio e vi è riportato il nome del centro di Pataxen con il numero di identificazione dell'animale. Su plastica gialla invece sono impressi l'età dell'esemplare e la data del suo rilascio. In questo caso... La A rappresenta il 1971, anno del rilascio, e la B la sua età, due anni. Il tutto viene chiuso con un adesivo in modo che la targhetta di plastica non possa essere rimossa in alcun modo. Ulteriori controlli nel tempo rinnoveranno la stessa operazione. Per la natura stessa di questa ricerca, gli sforzi scientifici applicati in questo settore hanno un'elevata percentuale di incertezza e spesso danno qualche cocente delusione. Pensate che, dopo lunghi anni di meticolosa preparazione in questo progetto, noi non abbiamo ancora la certezza di poter raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Ma tutti i dati che vengono scrupolosamente raccolti e la loro successiva analisi permetteranno sicuramente una correzione degli errori commessi con un bilanciamento dei successivi obiettivi. Ovviamente le speranze sono molte, ma la nostra esperienza di ricercatori ci mette in guardia da eventuali e possibili delusioni. 
Dato che in alcuni esemplari sono già ricresciute le penne adatte al volo, quelle cioè che noi avevamo già rasato, Glenn è costretto a legare le loro ali in modo che le oche possano essere ricatturate facilmente quando lasceranno il recinto. Ora le nostre oche canadesi sono pronte per il volo, ma non nel modo che forse esse si aspettavano. Abbiamo trovato delle gabbie per tacchini che fortunatamente si adattano meravigliosamente anche ai nostri esemplari. Ciascuna di esse può contenere 4 o 5 oche, comodamente adattate e provviste di qualche foglia di lattuga come alimento per il viaggio. Questa mattina Ray Erickson ha ricevuto una telefonata che attendeva da lungo tempo. Mesi addietro la Commissione per l'energia atomica che ha sede in una diversa località dell'isola di Amicica si era offerta di costruire dei recinti e di collocarli vicino ad uno stagno che io stesso avevo scelto come sede per il nuovo allevamento. In aggiunta a questo, la stessa Commissione ci offriva il trasporto aereo da Seattle all'isola di Amicica e tutto l'aiuto e la manodopera di cui potevamo aver bisogno. Era piacevole sapere che qualcun altro seguiva con interesse il nostro progetto di ripopolamento. Una dopo l'altra, le 75 oche canadesi vengono collocate nei gabbiotti. Ray Erickson fa di persona l'ultimo controllo. Oggi è l'8 marzo e questo pomeriggio alle 4 in punto inizieremo il nostro lungo viaggio. Con un quarto della popolazione mondiale di oche canadesi lasciamo Baltimora per raggiungere Seattle dove pernotteremo per poi proseguire verso Anchorage, sulle linee aeree dell'Alaska e quindi raggiungere Amichka, dove ci accoglie un tempo prevedibilmente grigio e freddo. I nostri amici della Commissione Atomica ci aiutano volentieri a deporre il nostro carico prezioso e ci danno un passaggio sui loro mezzi fino al campo base per la nostra ricerca. Finalmente l'oca aleutina canadese è tornata a casa. Questa sarà la colonia più numerosa da 50 anni a questa parte. Ciascuno dei tre recinti contiene degli esemplari di età diversa. Nonostante il fatto che la temperatura oscilli tra i 25 e i 40 gradi Celsius, un vento gelido sferzi i nostri volti e si senta tutti un freddo intenso. La neve trascinata dal vento ci obbliga a far pulizie frequenti nei recinti e a scongelare l'acqua delle tubazioni. Compito difficile ma necessario. In questi casi alternarsi nel lavoro è essenziale per ottenere un buon rendimento e ognuno di noi presta volentieri la sua opera quando è richiesta. Qui non c'è modo di fare previsioni meteorologiche e nonostante il freddo intenso di per sé accettabile, il cielo carico di nuvole e raffiche di vento intermittenti ci consigliano di attendere ancora per la liberazione delle oche. Finalmente le ultime gabbie vengono portate nei nuovi recinti. Con l'estinzione della volpe azzurra di Amicica, l'unico serio pericolo per le nostre oche canadesi, è rappresentato dall'aquila predatrice del nord, la Bald Eagle. Come avete visto, un esemplare ci osserva da lontano, studiando le nostre mosse. 
Ray Erickson si appresta ad ultimare gli ultimi controlli. Per Ray, Glenn, Jean, Bruce e per tutti noi questo rappresenta il momento della verità, la sintesi e il risultato di anni di paziente lavoro e di totale dedizione al progetto della nostra ricerca. Ci sono ancora così tante incognite. Come reagirà la nostra colonia ambientandosi in un'isola che a loro come a noi risulta completamente sconosciuta? Rimarranno qui o si sposteranno? E se si spostano, dove andranno? Questo è il primo tentativo di ripopolamento di una colonia nata e allevata negli Stati Uniti e noi non sappiamo se le oche saranno in grado di vivere dove sono nate o se allontanandosi saranno poi capaci di ritornare in quest'isola. Normalmente gli esemplari giovani rimangono accanto ai loro genitori per un intero anno fino al momento dei loro nuovi accoppiamenti. Nelle colonie che vivono in libertà i giovani esemplari vengono istruiti sui tempi e le modalità delle loro migrazioni, sia per l'andata che per il ritorno. Ma questa regola non vale purtroppo per le nostre oche canadesi, allevate in cattività. Ce la faranno a sopravvivere in caso di una loro migrazione? Cosa accadrà loro quando dovranno subire, giorno dopo giorno, queste temperature così basse, mentre sono state allevate in un clima relativamente mite? Abbiamo scelto il mese di marzo come data di arrivo poiché le oche preparano il nido a fine aprile e maggio e noi non volevamo interferire nei loro cicli riproduttivi. La nostra intenzione era di rimanere nell'isola solo per poche settimane. Periodiche osservazioni della colonia sarebbero state poi mantenute da due biologi della nostra sede in Alaska. Le loro informazioni ci avrebbero garantito la possibilità di seguire l'evoluzione della colonia e di rispondere a molti nostri interrogativi. Per approvvigionarsi di acqua fresca, spesso i nostri uomini sono stati costretti a compiere evoluzioni pericolose. Beglin, uno dei nostri biologi, si è dimostrato uno dei più esperti. Siamo al 21 marzo. Per 11 giorni abbiamo vegliato amorevolmente sulla nostra colonia. Le condizioni meteorologiche sono leggermente migliorate. Il momento era giunto. Le oche canadesi dovevano essere liberate. Ray Erickson è il primo a iniziare l'operazione e i primi a uscire sono gli esemplari già esperti nel volo. Gli altri sono più titubanti, ma lentamente acquistano coraggio. È stata una bellissima sensazione. Abbiamo liberato una colonia di 75 oche canadesi in un ambiente naturale libero e incontaminato, vasto ben 6 miglia quadrate. Il successo o il fallimento della nostra missione dipenderà unicamente dalla reazione imprevedibile della colonia di oche canadesi. Naturalmente qualche aquila predatrice cercherà di saziare la sua fame a scapito dei nostri amici. Riusciranno le nostre oche a difendersi? La natura svilupperà in loro quell'istinto che sino ad ora sembra l'unica arma in grado di proteggere una preda dal suo predatore? A noi ora non resta che rimanere ad osservare. Alcune oche decidono di fare un bagno nel laghetto. Alcuni si immergono completamente per lavarsi come si deve, ma la presenza dell'aquila predatrice crea un sottofondo di tensione.
ecco un ottimo auspicio. Alcuni esemplari hanno già imparato a scavare la superficie della tundra per mangiare l'erba fresca che si trova al di sotto. Altri invece si nutrono di radici ed erbe sul fondo del laghetto. L'istinto di sopravvivenza ha prevalso e tutto sembra che proceda per il meglio. piccola parte degli esemplari della colonia non sono ancora ricresciute le penne delle ali, perciò vengono tenuti nei recinti fino a quando non possono volare. I nostri timori erano fondati. Il giorno dopo il primo rilascio l'aquila aveva già colpito uccidendo la prima vittima. Nei giorni seguenti perdemmo altri tre esemplari, ma la previsione di un'ecatombe doveva dimostrarsi inesatta. La colonia si era dispersa in tanti piccoli gruppi e molti esemplari ora erano pronti a volare. Le aquile, inoltre, dimostrarono meno interesse per la colonia e tornarono alla loro dieta regolare. La nostra fede nel ruolo equilibratore della natura era più che fondata. Eravamo contenti. Ora attendevamo che il nostro gruppo seguisse le rotte tradizionali delle migrazioni delle oche, e cioè lungo le coste occidentali del Canada fino alla California e poi diritti verso il Giappone. Sarebbe andato tutto bene? Ma poi sarebbero tornate da Michika? Tra tre anni torneremo qui con una seconda colonia di oche canadesi per tentare di salvarle da una sicura estinzione, perché noi amiamo la natura.